வணக்கம் இது கொங்குநாடு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சத்தான ரெசிபி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் கொழு சட்னியும் கொழு ரசம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு கால் டம்ளர் கொழு பருப்பை வந்துட்டு நல்லா கழிஞ்சிட்டு குக்கரில் எடுத்துருக்கேங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்துட்டு நறுக்கி க ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நறுக்கி ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக வெந்துடும் அதனால தான் நான் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா அப்படியே கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டுவிட்டேன் போட்டுட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதாவது பருப்பு வேகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ரசத்துக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி போட்டு ஒரு நாலு விசில் விட்டுருலாங்க வேகட்டும் இப்போது நாலு விசிலுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாங்க நான் விட்டு நிறுத்திட்டேன் இப்போ வந்து வெயிட் வந்து இறங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேங்க பாருங்கள் நல்லா பருப்பு வெந்துருச்சு இப்போ இந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு கொள்ளு தண்ணி இருக்குது இப்போது நம்ம இதை எப்படி வந்து தாளிக்கலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நான் வந்து மண் சட்டியில் தாங்க இன்றைக்கி தாளிக்க போகிறேன் மண் சட்டியிலே வேக வச்சுருக்கலாம் பட் ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால தான் நான் குக்கரில் போட்டுட்டேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டுங்க கொஞ்சம் கடுகு போட்டுட்டு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நாலு பூண்டை வந்து தட்டி ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் போட்டுட்டுங்க கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டோம் இப்போது சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம்லேருந்து ஒரு நூறு கிராம் நூறு கிராமுக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் ரொம்பவுமே நல்லது ரெண்டாவது கொள்ளுக்கு வந்துட்டு இது ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் கருவேப்பில் ஒரு கொத்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப வரமிளகாய் இப்போ இதெல்லாமே நல்லா போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க கொஞ்சம் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதெல்லாமே நல்லா வதக்கிக்கலாங்க உங்களுக்கு மண் சட்டியில் செய்கிறதுனால கொழுப்பருப்பு இன்னுமே உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மண் சட்டியில் வேக வச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் அதுலேயே செய்யுங்க இன்னுமே டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும் இப்போது நான் வந்து ஆல்ரெடி வேக வச்சுருக்கிற கொழுப்பருப்பை நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேங்க குக்கரில் இருக்கிற கொழுப்பருப்பு எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ குட்டீஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெறுமனாவே கொழுப்பருப்பு உப்பு போட்டு தாளித்து கொடுத்தீங்கன்னா சாயந்தர டைமில் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரியும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்பவுமே சத்தானது இது வந்து உடம்பு குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கொள்ளு வந்து அடிக்கடி சாப்பிட்லாம் அப்புறம் கொள்ளு ரசம் வந்து சளிக்கு ரொம்பவுமே நல்லது அதனால் அடிக்கடி நீங்கள் கொள்ளு செய்யலாம் இப்போது இதில் நம்ம போட்டாச்சு நம்மளுக்கு தேவையான ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இருக்குது இது போதும் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் புளி ஆட் பண்ணிவிட்டு தட்டை போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க புளி நான் ஆட் பண்ணும்போது நான் வீடியோ எடுக்க முடியல பாருங்கள் நான் கொஞ்சமாக புளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் அந்த கொ ரசத்துக்கு உண்டான டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் இப்போது ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் அப்போ தான் அதில் இருக்க தாளித்து விட்டுருக்க எல்லாமே வந்து பருப்பில் இறங்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நாம் தண்ணியை மட்டும் தனியாக இருத்து எடுத்துக்கலாங்க நீங்கள் மண் சட்டியில் செய்யும்போது நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா கூட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த கொதி இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொதிச்சுட்டு தான் இருக்குது இப்போது நான் வந்து வேறு பாத்திரத்தில் தண்ணி மட்டும் இருத்து எடுக்க போகிறேன் அப்படி சாச்சிங்கன்னா தண்ணி மட்டும் இருத்து வந்துடும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தண்ணி எடுத்தாச்சு நம்மளுக்கு கொழு ரசம் ரெடி இப்போது கொழு ரசத்தை வந்து தாளிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் தாளிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் தாளிச்சுக்கிறேன் எண்ணெயும் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் 
கருவேப்பில மட்டும் போட்டுட்டு நான் ரசத்துக்கு தாளிச்சுக்க போகிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு கொழு ரசம் ரெடி அடுத்தது இப்போ நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கிற கொள்ளை வந்து நம்ம சட்னி அரைச்சிக்கலாம் இதில் எதுவுமே நம்மளுக்கு வேஸ்ட் ஆக போகிறது இல்லைங்க இது சாதத்துக்கு ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க இப்போது சாதத்துக்கு ஒரே வகையான பருப்பில் நம்ம சட்னியும் கொழு ரசம் செஞ்சாச்சு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் செஞ்சாச்சு பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் ரசம் வந்து அவ்வளோ திக்னஸாக இருக்குது ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியானதுங்க கண்டிப்பாக பெரியவங்கலேருந்து குட்டீஸ் வரைக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே சாப்பிடலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க நான் கொழுப்பருப்பு சட்னி வந்து இந்த ஸ்டைலில் தாங்க செய்வேன் இதை விட இன்னொரு ஸ்டைல் இருக்குது அது இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஞாபகமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள் அடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவோடு சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும்